লালমাই পাহারে লক্ষাধিক ঘনফুট মাটির হদিস নেই বিক্রি করে অর্থ কোটি টাকা লুটের অভিযোগ এমপি পাহারের বিরুদ্ধে রাজধানীতে পুলিশের নাকের ডগায় চলছে মাদক ব্যবসা পাচ্ছে বখরা বিক্রেতা ও সরবরাহকারীর সব তথ্যই জানে পুলিশ করোনা ভ্যাকসিনের সর্বোচ্চ ছয় মাস সুরক্ষা মিলবে বলছেন বিজ্ঞানীরা ঝুঁকি রোধে স্বাস্থ্যবিধি মানার তাকি দেশের উত্তর পশ্চিমে দু এক দিনের মধ্যে মাঝারি শৈতপ্রবাহ তাপমাত্রা ছয় ডিগ্রিতে নামার শঙ্কা এবং ইউরোপের আট দেশে ছড়িয়েছে নতুন ধরনের করোনা ভাইরাস বিশ্বে মৃতের সংখ্যা সতেরো লাখ চৌষট্টি হাজার ছাড়ানো স্বাগত সকাল নয়টার বিরতিহীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে সাথে আছি সাফা মেহফুল এবং আরও আছি আমি ফারহানা হক শুনছিলেন শিরোনাম এবার চলে যাচ্ছি পুরো খবরে লালমাই পাহাড়ের মাটি বিক্রি করে অর্ধ কোটি টাকা হাতে নেয়ার অভিযোগ এমপি আকম ও বাহাউদ্দিন পাহাড়ের বিরুদ্ধে চোদ্দ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ করতে পাহাড়ের এক লাখ চোদ্দ হাজার তিনশো তিরিশ ঘনফুট মাটি কাটা হয় যার কোনো হদিস মিলছে না এমপি বাহারের সমর্থকদের দাবি ওই মাটি রাস্তা নির্মাণে ব্যবহার হচ্ছে অথচ কুমিল্লা সড়ক বিভাগ বলছে সড়কটিতে পাহাড়ের কোনো মাটি ব্যবহার করা হয়নি কুমিল্লার সদর দক্ষিণ উপজেলার ১৪ কিলোমিটার পিপুলিয়া মগবাড়ি সড়ক প্রশস্তকরণে কাটা হয়েছে পাহাড় আর এ নিয়ে ব্যবস্থা নিতে বলাই হুমকি দেয়া হয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তরের উপপরিচালককে তবে এখন শুধু পাহাড় কাটা বা হুমকি নয় বিতর্ক শুরু হয়েছে পাহাড়ের মাটি বিক্রি নিয়েও রাস্তার জন্য কাটা হয়েছে এক লাখ চোদ্দ হাজার তিনশো ত্রিশ ঘনফুট মাটি যার বাজার মূল্য আনুমানিক পঞ্চাশ লাখ টাকা অভিযোগ উঠেছে পাহাড়ের মাটি বিক্রি করে দিয়েছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান যা নিয়ন্ত্রণ করেছেন স্থানীয় এমপি বাহার বালুর মহল এমন কোন সেক্টর নাই এমন কোন সেক্টর নাই যে ওনার হস্তক্ষেপ নাই শেষ করেছে এরকম না তবে কুমিল্লা সড়ক ও জনপথ বিভাগ বলছে পাহাড় কেটে রাস্তা করার কথা বলা হয়নি ওই প্রকল্পে তারপরও পাহাড় কাটায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে প্রকল্পের কাজ এছাড়া পাহাড়ের মাটি কোনোভাবেই রাস্তায় ব্যবহার করা হয়নি পাহাড়ের মাটি কি ওখানে ব্যবহার করা হয়েছে না 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 ফার্স্ট অফ অল এটা ক্রিমিনাল অফেন্স এবং সেকেন্ড অফ অল এই মাটি কোথায় গেছে কি হয়েছে এটা দিস ইজ নান অফ আওয়ার বিজনেস পরিবেশ অধিদপ্তর বলছে বেআইনি ভাবে পাহাড় কাটার অপরাধে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা চলছে পাহাড়ের মাটি বিক্রি হলে এর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাপার নেতারা বলছেন পাহাড় কাটা পরিবেশের জন্য হুমকি পাহাড় কাটা যেমন অপরাধ পাহাড়ের মাটি বিক্রিও সমান অপরাধ এটা একটা একটা অনুচিত অনভিপ্রেত ব্যাপার এবং এই ব্যাপারে বিহিত ব্যবস্থা তারাই গ্রহণ করতে পারে তবে আমাদের কাছে এটা ব্যাপারটা অশোভনীয় মনে হয়েছে পরিবেশ বিনষ্টকারী যতই প্রভাবশালী হোক না কেন ছাড় না দিতে পরিবেশ অধিদপ্তরকে আহ্বান জানিয়েছেন পরিবেশবাদীরা 
মাসুদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ কুমিল্লা রাজধানীতে কোথায় মাদক বিক্রি হয় কারা এর কারবারি সব তথ্যই রয়েছে পুলিশের কাছে ব্যবসায়ীদের দাবি তাদেরকে ম্যানেজ করেই দিনের পর দিন মাদক বেচাকেনা চলছে অভিযোগ রয়েছে পুলিশের অনেক সদস্য এর সঙ্গে সরাসরি জড়িত এ কারণেই মাদক ব্যবসা নির্মূল হচ্ছে না বলে মনে করেন অপরাধ বিশ্লেষকেরা পুলিশ আমাদেরকে দুই তালাতে নিয়ে রাখার কথা ছিল সেখান থেকে দুই তালাতে না নিয়ে চার তালাতে নিয়ে গেছে ফ্যামিলি যখন গেছে তখন তাদেরকে বলছে যে ওদেরকে মামলা দিয়ে কারাগারে পাঠিয়ে দিবে আমাদেরকে ছাড়ার জন্য তারা দুই লাখ টাকা দাবি করে দুই লাখ টাকা দেওয়ার মতো সামর্থ্য আমাদের নেই আমারও বললো পাঁচচল্লিশ হাজার টিয়ার দিবেন নেই পরে তিরিশ হাজার কম নিব না পরে আমি কান্দার পরে সাতাইশ হাজার টাকা নিচ্ছি কোর্টে চালানের হুমকি দিয়ে অর্থ আদায় ২৬ নভেম্বর মিরপুরের পল্লবী থেকে মাদক সেবনের অপরাধে আটক হওয়ার ঘটনায় পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ যদিও অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত পুলিশ সদস্য ক্যামেরার সামনে না এসে ফোনে দাবি করেন সব অভিযোগ ভিত্তিহীন আমি আপনাকে আগেও বলছি যে আপনি যার বিষয়ে জানতে চাচ্ছেন যে তারিখের কথা বলতেছেন আমি ওই ওই তারিখে এবং ওই ব্যক্তি কাউকে আমি গ্রেফতার করি নাই মাদক সহ আটকের পর টাকার বিনিময়ে ছাড়া পাওয়ার অনেক প্রমাণ রয়েছে এই অভিযোগও পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে আমাকে বিভিন্ন রকম ভয় দেখানো হচ্ছে টাকাটা গণ্য দেখলো যে পাঁচ হাজার টাকা আছে কারণ তিন পিস তো বলতেছি আমি আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি যদি টাকাটা আমার কাছে দেওয়া হয় শুধু তাই নয় পুলিশের সাথে সখ্যের চাঞ্চল্যকর তথ্য দেন মাদক ব্যবসায়ীরা উঠে আসে মাদকের বড় ব্যবসায়ীদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকার কারণ যদি একশো পার্সেন্ট মাল পাই হয়তো তিরিশ পার্সেন্ট মাল থানায় জমা দেয় সত্তর পার্সেন্ট মাল পুলিশে ব্যবসায়ীর কাছে দিয়ে আবার দেখাচ্ছে নতুন করে টাকা পয়সা যেটা পেয়েছে তোমরা চলো আমাদের দাও যারা কথা শুনে না তাদেরকে ধৈরা ধৈরা দিয়ে দিচ্ছে আর যারা ব্যবসা করছে তাদেরকে রেগুলার তারা নিজের আশ্রয়তে রাখছে সব নতুন নতুন মানুষ তারা দাঁড়ায় রাখছে যেমনি মানুষ চিনতে পারে না জানতে পারে না অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেনি ডিএমপি সদর দপ্তর বলছে মাদকের সাথে জড়িত সব পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে একজন সাধারণ মাদক ব্যবসায়ী এবং পুলিশের সদস্য তাদের মধ্যে আমরা কোনো ফারাক রাখি নাই এই ধরনের ঘটনা পুলিশে কোনোভাবে আর স্প্রেড না করতে পারে পুলিশের কোনো সদস্য যাতে মাদক ব্যবসায়ী মাদক ব্যবসা বা মাদক সেবনের সাথে সংশ্লিষ্ট না হয় এই মেসেজটা যদি পুরো বাহিনীর মধ্যে দেওয়ার জন্য যা যা করা প্রয়োজন এটা কিন্তু আমরা করছি অপরাধ বিশেষজ্ঞরা বলছেন মাদকের সাথে পুলিশের সংশ্লিষ্টতায় আস্থা হারাচ্ছে মানুষ সংশয় আর নিরাপত্তাহীনতায় তৈরি হচ্ছে নতুন সংকট খালেদ রায়হান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা চট্টগ্রামে অবৈধভাবে অস্ত্র বিক্রির সময় গ্রেপ্তার পুলিশ কনস্টেবল স্বরূপ বড়ুয়াকে কারাগারে পাঠানো হচ্ছে শুক্রবার রাতে কনস্টেবলকে গ্রেপ্তার করে গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল শনিবার কোতোয়ালি থানায় অস্ত্র আইনে মামলার পর স্বরূপকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয় অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার ওই পুলিশ কনস্টেবল চট্টগ্রাম শিল্প পুলিশে কর্মরত গোয়েন্দা পুলিশ জানায় জেলা পরিষদের সামনে থেকে একটি অবৈধ রিভলভার সহ স্বরূপ বড়ুয়াকে গ্রেপ্তার করা হয় সেখানে তিনি অস্ত্রটি বিক্রির জন্য অপেক্ষা করছিলেন শনিবার সকালে কোতোয়ালি থানায় অস্ত্র আইনে মামলা করার পর আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হচ্ছে চট্টগ্রাম শিল্প পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সুলাইমান জানান ঘটনা তদন্ত করে ওই পুলিশ কনস্টেবলের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা হবে করোনার ভ্যাকসিন নিলে কতদিন সুরক্ষিত থাকা যাবে তা নিয়ে এখনও রয়েছে নানা সংশয় যদিও বিজ্ঞানীরা বলছেন চার থেকে ছয় মাসে সুরক্ষা মিলতে পারে ভ্যাকসিনে তবে টিকা প্রয়োগ শুরু হলেও মাস্ক পরা ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতের পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা চীনে প্রথম শনাক্ত হওয়ার পর সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে করোনা সংক্রমণ এরপরই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শুরু হয় ভ্যাকসিন উদ্ভাবনের তোড়জোর পরীক্ষার পর্যায়ে থাকা দুইশো ভ্যাকসিনের মধ্যে তৃতীয় ধাপের পরীক্ষায় আছে বিশটি আর এরই মধ্যে তিনটি ভ্যাকসিনের জরুরি প্রয়োগও শুরু হয়েছে ফেব্রুয়ারি শুরুতে ভ্যাকসিন পাওয়ার আশা করছে বাংলাদেশও কিন্তু ভ্যাকসিন প্রয়োগে কতটা সুরক্ষা মিলবে প্রশ্নের শেষ নেই বিজ্ঞানীরা বলছেন ভ্যাকসিন নেয়ার পর মানবদেহে তার কার্যকারিতা থাকতে পারে চার থেকে ছয় মাস যদিও এ নিয়ে এখনো চলছে পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়তো চার থেকে ছয় মাস থাকবে কার্যকর এগুলো তো সব ট্রায়ালে ডেটা যেগুলো আসছে এবং পরবর্তীতে আরও লং টার্ম ফলো আপ যেগুলো হবে সেখানে আমরা বলতে পারবো ছয় মাসের কার্যকারিতা আছে এটা তো 
অন্তত ছয় মাসের কথা আমরা আশা করব বিশেষজ্ঞরা বলছেন কোনো ভ্যাকসিনই শতভাগ কার্যকর নয় ভ্যাকসিন নিলেও মৃদু আকারে সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি থাকে তবে এতে আক্রান্তের অবস্থা জটিল হওয়ার আশঙ্কা কমে রোগের লক্ষণ প্রকাশ না পেলেও তার মাধ্যমে সংক্রমিত হতে পারেন অন্যরা যে ভ্যাকসিন যদি আমাদের একশো জনকে দেওয়া হয় তার ভিতরে নব্বই জনকে রক্ষা করে এই ভ্যাকসিন কোভিড রোগ থেকে রক্ষা করে কিন্তু এই ভ্যাকসিন কনফার্ম করে না বা অ্যাসিওর করতে পারছে না এখনো যে ভাইরাসের যে সংক্রমণ বা ট্রান্সমিশন বন্ধ করতে পারে কিনা অথবা সাব ক্লিনিক্যাল ইনফেকশন বন্ধ করতে পারে কিনা সো ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে একজন কিন্তু সাব ক্লিনিক্যাল ইনফেকশনে আক্রান্ত হতে পারে সেক্ষেত্রে সে রোগের লক্ষণ প্রকাশ না করলেও সে কিন্তু রোগ ছড়াতে পারে একজন থেকে আরেকজনে এছাড়াও বিশেষজ্ঞরা বলছেন ভ্যাকসিনের অন্যতম উদ্দেশ্য উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা মানুষের জীবন রক্ষা করা সংক্রমণ রোধে মাস্ক পরা ও সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার বিকল্প নেই সেই ধরনের ভ্যাকসিন দিয়ে আসলে মহামারী চলমান অবস্থায় মহামারী নিয়ন্ত্রণ করে ফেলবো এটা একেবারে একটি ভুল বা বিভ্রান্তিকর ধারণা এটি একটি অস্ত্র মাত্র অথচ যে অস্ত্রগুলো এর চেয়ে কার্যকরভাবে বিস্তার রোধ করে যেমন মাস্ক যেমন ডিস্টেন্সিং এ দুটো বিস্তার রোধ করার জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর জরুরি প্রয়োগের অনুমতি পাওয়ার টিকাগুলো গর্ভবতী নারী ও শিশুদের জন্য কতটা নিরাপদ তা নিয়ে এখনও কিছুটা সংশয় রয়েছে হাসান মিসবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা গত সাড়ে সাত মাসে দেশের সর্বনিম্ন করোনা রোগী শনাক্তের রেকর্ড শনিবার চব্বিশ ঘন্টায় আর এই সংখ্যা আটশো চৌত্রিশ জন আরও তিরিশ জনের মৃত্যুতে প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাত হাজার চারশো চব্বিশ জনে শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে দেয়া হয়েছে এসব তথ্য এদিকে পরিস্থিতি মোকাবেলায় সামাজিক দূরত্ব সহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলায় জোর দিচ্ছেন চিকিৎসকেরা সারা দেশে একশো তেষট্টি ল্যাবে গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনা পরীক্ষা হয়েছে ন হাজার জনের নতুন করে আক্রান্ত আটশো চব্বিশ জন আর এ সংখ্যা নয় মের পর সর্বনিম্ন পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার আট দশমিক চার এক ভাগ এতে মোট করোনা রোগীর সংখ্যা এখন পাঁচ লাখ আট হাজার নিরানব্বই গত চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যু হওয়া তিরিশ জনের তেইশ জন পুরুষ আর নারী সাত শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার এক দশমিক চার ছয় ভাগ আর সুস্থ হয়েছেন আরও এক হাজার ছশো পঁচাশি জন এ নিয়ে দেশে মোট সুস্থের সংখ্যা চার লাখ পঞ্চাশ হাজার চারশো অষ্টআশি এ অবস্থায় বিশ্লেষকদের পরামর্শ স্বাস্থ্য বিধি ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করা বিদেশ থেকে আসাদের করোনা পরীক্ষা ও আইসোলেশনে গুরুত্ব দেওয়ার তাগিদ তাদের মৃত্যু কমানোর প্রথম শর্ত হচ্ছে সংক্রমণটা কমাতে হবে তিনি আরো বলেন করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে পরীক্ষা ও পরীক্ষাগারের সংখ্যা বাড়াতে হবে সব হাসপাতালেই পরীক্ষার সুবিধা রাখা জরুরি বলেও মনে করেন তিনি হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করা না গেলে সংক্রমণ ঠেকানো সম্ভব নয় জানিয়ে করোনাকালে সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন থেকে বিরত থাকার আহ্বানও জানিয়েছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা হাসিফ ফামুসা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা তৃতীয় ধাপে চৌষট্টি পৌরসভার মেয়র প্রার্থী চূড়ান্ত করেছে আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধি মনোনয়ন বোর্ডের সভায় প্রার্থীর তালিকা চূড়ান্ত করা হয় শনিবার বিকেলে গণভবনে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধি মনোনয়ন বোর্ডের সভাপতি শেখ হাসিনা বৈঠক শেষে প্রার্থীদের চূড়ান্ত নাম ঘোষণা করা হয় তৃতীয় ধাপে চৌষট্টিটি পৌরসভা নির্বাচন ত্রিশে জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে এসব পৌরসভায় মনোনয়নপত্র দাখিলে শেষ তারিখ আগামী একত্রিশে ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র বাছাই তেসরা জানুয়ারি প্রার্থিতা প্রত্যাহারে শেষ তারিখ দশই জানুয়ারি সুনামগঞ্জে দিরাইয়ে চলন্ত বাসে এক কলেজ ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা করেছেন ওই বাসের চালক ও চালকের সহকারী নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে বাস থেকে লাভ দেয় ওই ছাত্রী 
এতে গুরুতর আহত হয়েছে সে সুনামগঞ্জ দিরাই সড়কের সুজানগর এলাকায় শনিবার বিকেলে এই ঘটনা ঘটে পরে স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন খবর পেয়ে পুলিশ বাসটি জব্দ করেছে তবে চালক ও তার সহকারী পলাতক রয়েছেন পুলিশ জানায় বড় বোনের বাড়ি সিলেটে বেড়াতে গিয়েছিলেন ওই ছাত্রী শনিবার দুপুরে সিলেট থেকে দিরাই একটি বাসে তাকে তুলে দেন তার বড় বোনের স্বামী বাসটিতে যাত্রাপথে যাত্রী ওঠানামা করছিল এক পর্যায়ে বাসটির সব যাত্রী নেমে গিয়ে ওই ছাত্রী একা হয়ে পড়লে ড্রাইভারের সহকারী ধর্ষণের উদ্দেশ্যে তার পোশাক ধরে টানা হেঁচড়া শুরু করেন ধসাদস্তির এক পর্যায়ে নিজেকে বাঁচাতে ছাত্রীটি চলন্ত বাস থেকে লাভ দেয় এতে সে গুরুতর আহত হচ্ছে রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখে সুজানগর গ্রামের দু যুবক তাকে দিরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায় মাথা হাত সহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত ওই কলেজ ছাত্রীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিলেট এম এজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে হেফাজত ইসলাম বাংলাদেশের প্রয়াত আমির শাহ আহমদ শফির মৃত্যুর ঘটনায় হত্যা মামলা দায়ের করায় হত্যার হুমকি পাচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন মামলার বাদী মোহাম্মদ মইনুদ্দিন আহমদ শফির মৃত্যু নিয়ে হেফাজতের বর্তমান আমির জুনায়েদ বাবু নগরী মিথ্যাচার করছেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি দুপুরে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে আহমদ শফির শ্যালক মইনুদ্দিন বলেন আদালতে মামলা হওয়ার পর পিবিআই এ ঘটনা তদন্ত করছে কিন্তু জুনায়েদ বাবু নগরীর অনুসারীরা এই মামলা প্রত্যাহারের হুমকি দিচ্ছেন হেফাজতের মামুনুল হকের অনুসারীদের বাধার কারণে আহমদ শফির ছেলে ইউসুফ মাদানি সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হতে পারেননি বলেও জানান তিনি হেফাজত ইসলামের ব্যানারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা মইনুদ্দিন রুহিও আমি যেদিন মামলা করছি ওইদিন রাত্রে এই বিভিন্ন ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছে আমাকে হত্যা করবে আমাকে ফাইলে মারি ফেলাবে আমাকে ফাইলে জোতা ফিরে করে মারবে আমাকে ফাইলে জব করে দেবে ওই ধরনের অনেক কিছু লেখে গেছে হুমকি হুমকি দিয়ে যাচ্ছে মৃদু শৈতপ্রবাহ বইছে দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আবহাওয়া অফিস বলছে দু একদিন পর চলমান মৃদু শৈতপ্রবাহ রূপ নেবে মাঝারি শৈতপ্রবাহে তাপমাত্রা নেমে যাবে ছয় ডিগ্রিতে এদিকে শীত ও কুয়াশার কারণে চরম বিপাকে পড়েছে খেটে খাওয়া মানুষ দিনে তাপমাত্রা বাড়লেও দুপুরের পর থেকে হিমেল বাতাসে কনকনে ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তাই দিনাজপুর নীলফামারী পঞ্চগড় কুড়িগ্রাম ও নগর উপর দিয়ে বইছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ আবহাওয়া অফিস বলছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ থাকবে দুই একদিন তারপর শুরু হবে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পাশাপাশি তা ছড়িয়ে পড়তে পারে মধ্যাঞ্চলেও তাপমাত্রা নেমে যেতে পারে ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াসে বর্তমান যে শৈত্যপ্রবাহ মৃদু শৈত্যপ্রবাহ চলছে এটি আগামী দুই তিন দিন অব্যাহত থাকবে এবং এ সময় তাপমাত্রা আরও কমবে এবং সেটা মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের শত্রুপ্রবাহ হতে পারে সারা দেশে রাত দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এদিকে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে মৌসুমি লঘুচাপ এর প্রভাবে অস্থায়ীভাবে আকাশ মেঘলা সহ আবহাওয়া শুকনো থাকতে পারে শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত নদী এলাকায় দেখা যেতে পারে মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা উত্তর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অর্থাৎ রংপুর রাজশাহী এবং খুলনা বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় মৃদু শত্রুপ্রবাহ শুরু হয়েছে এবং আজকে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল আট ডিগ্রি শনিবার সকালে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আট ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে নগর বদলগাছিতে এছাড়া চুয়াডাঙ্গায় ছিল আট দশমিক পাঁচ ও ডিমলায় ছিল আট দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস এদিকে শীত কুয়াশার কারণে কাজে বের হতে না পারায় আয় কমে গেছে দিনমজুরদের হাসপাতালে বেড়ে উঠছে ঠান্ডাজনিত রোগীর সংখ্যা এছাড়া প্রচণ্ড কুয়াশায় ক্ষতি হচ্ছে ফসলের শীতের প্রকোপ নিয়ে আরো খবর জানাতে এবার পঞ্চগড় থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী শফিকুল আলম শফিকুল পঞ্চগড়ে আজকে তাপমাত্রা কত এবং শৈতপ্রবাহের প্রভাব কেমন দেখছেন সেখানকার লোকজনের উপর বিশেষ করে ছিন্নমূল মানুষ যারা আছে তাদের উপর যে উত্তরের জনপদ পঞ্চগড়ে আসলে এগারো দিন থেকেই চলছে যে মাঝারি এবং মৃদু শৈত প্রবাহ 
আজকেও কিন্তু শৈতপ্রবাহ বয়ে চলেছে তার কারণ সকাল নটায় তেতুলিয়া আবহাওয়া অফিসের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে আবহাওয়া অফিসের যিনি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রয়েছেন মোহাম্মদ রাসেল শাহ তিনি আমাকে জানিয়েছেন আজকে সকাল নয়টায় আট দশমিক এক ডিগ্রি সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে গতকালকেও কিন্তু সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল আট দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস তো আমরা দেখেছি যে গত আঠারো ডিসেম্বর থেকেই কিন্তু পঞ্চগড়ে এই আঠারো ডিসেম্বরের পর থেকে আজ পর্যন্ত কিন্তু তাপমাত্রা দশের মধ্যে থেকে সাত আট নয় এর মধ্যেই সর্বনিম্ন তাপমাত্রা উদাহরণ করছিল তো এই সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মূলত বিকেলের পর থেকে কিন্তু পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত রেকর্ড করা হয়ে থাকে আমরা দেখেছি প্রত্যেক দিন দুপুরের পর থেকেই কুয়াশা শুরু হয়ে যায় বিকেলের পর এবং পরদিন সকাল নটা পর্যন্ত কিন্তু ঘন কুয়াশা থাকে এবং উত্তরের হিমেল বাতাসে যুবুথুব অবস্থা সাধারণ মানুষের তবে বাতাসে যুবুথুব অবস্থা সাধারণ মানুষের তবে প্রত্যেক দিন নয়টার পর থেকে কিন্তু রৌদ্র দেখা যায় এবং দিনের তাপমাত্রা বেশি হওয়ার কারণে মানুষের মধ্যে কিছুটা শীত কম অনুভূত হয় আর গতকালকে আমরা দেখেছি সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যেটা আমরা দিনের তাপমাত্রা বলে থাকি সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে পঁচিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস তো রাতের এবং রাতের পর পর থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত ঘন কুয়াশার রেস্ট থেকে যাচ্ছে দুপুর পর্যন্ত আর ছিন্নমূল মানুষের কথা আপনি বলছেন আসলে বিশেষ করে প্রত্যেক বছর এই শীতের কারণে কিন্তু যারা খেটে খাওয়া মানুষ রিক্সা ভ্যান চালক কৃষি শ্রমিক পুলিশ শ্রমিক এদের কিন্তু সীমাহীন দুর্ভোগ তার কারণ সকলকে এদের যারা দিন মজুর শ্রেণীর মানুষ এদেরকে কিন্তু সকালে আসলে কাজে যোগ দিতে হয় কাক ডাকা ভরে এবং সে কারণেই তারা কাজে যোগ দিতে তাদের সমস্যা হচ্ছে আমরা দেখেছি স্বাস্থ্য বিভাগে আমি কথা বলেছি এই সময়ে বিশেষ করে শিশু এবং বয়স্ক যারা রয়েছে তারা কিন্তু আসলে শীতজনিত এবং ডায়রিয়া নিউমোনিয়া নানান রোগে আক্রান্ত হচ্ছে তবে সদর হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা কম তারা আউটডোরে চিকিৎসা নিয়ে চলে যাচ্ছেন পঞ্চগড় থেকে আবহাওয়া পরিস্থিতির খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী শফিকুল আলম দেখছেন বিরতিহীন সংবাদ বিরতিহীন সংবাদে আরও যা যা থাকছে অনুমতি ছাড়া সড়ক খোঁড়ায় ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ডিএনসিসির জিডি মামলার হুঁশিয়ারি মেয়র আতিকুলের অর্থনীতিতে করোনার প্রভাব মোকাবেলায় বিশ্বে বিশতম অবস্থানে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে জানিয়েছে মার্কিন সংবাদ মাধ্যম ব্লুমবার্গ তৃতীয় দিনের মতো সুন্দরবন স্কোয়ার সুপার মার্কেটে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে দক্ষিণ সিটি তবে ব্যবসায়ীদের দাবি বেসমেন্টের দুশো তিরিশটি দোকান উচ্ছেদে উচ্চ আদালতে স্থগিতাদেশ রয়েছে উল্টো দিকে সিটি কর্পোরেশন বলছে ব্যবসায়ীদের দাবি ঠিক নয় অবৈধ দোকান ভাঙতে এখন আর কোনো বাধা নেই সুন্দরবন স্কোয়ার সুপার মার্কেটের ব্যবসায়ী আমিনুল ইসলাম উচ্ছেদ শুরুর আগেই হাজির মার্কেটের সামনে সঙ্গে এনেছেন উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশ তার দাবি অস্থায়ী ভিত্তিতে বরাদ্দ দেয়া বেজমেন্টের দুশো তিরিশটি দোকান উচ্ছেদ না করতে এই স্থগিতাদেশ রিট নম্বর আছে চোদ্দ চোদ্দোশো সাতাত্তর অবলিক দুই হাজার সাত এটার স্টে অর্ডার মানে এখন পর্যন্ত বহাল আছে উচ্ছেদ অভিযান চলার সময় দোকান না ভাঙতে নির্দেশ দিয়েছিল আদালত সিটি কর্পোরেশনের আপিল শুনানিতে অবৈধ ও নকশা বহির্ভূত দোকান ভাঙার পক্ষেই রায় আসে শনিবার তৃতীয় দিনের অভিযানে মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় চলে অভিযান এ সময় পুনর্বাসনের আবেদন করেন ব্যবসায়ীরা কি করব এদিকে দক্ষিণ সিটির প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা বলছেন ব্যবসায়ীদের দাবি করা উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশের বিষয়টি ঠিক নয় আর পুনর্বাসনের বিষয়টি ভেবে দেখছে কর্তৃপক্ষ মহামান্য হাইকোর্টের কোনো স্টে অর্ডার নেই আমরা একটা স্টে অর্ডার গত বুধবারে ব্যাকেট হয়েছে এরপরে আমাদের কাছে আর কোনো মহামান্য আদালতের নির্দেশনা নেই আমরা যদি মহামান্য আদালতের নির্দেশনা অবশ্যই আমরা আদালতের নির্দেশ আমাদের শিরোধার্য অবশ্যই আমরা আদালত যে কোনো ইনস্ট্রাকশন দিলে আমরা সাথে সাথে আদালতের নির্দেশনা মেনে পরবর্তী ব্যবস্থা নেব সুন্দরবন স্কোয়ার সুপার মার্কেটে প্রায় সাতশো অবৈধ দোকান করা হয়েছে তিন দিনের অভিযানে উচ্ছেদ করা হয়েছে চারশো দোকান কাজ পুরোপুরি শেষ হতে আরও তিন চার দিন লাগবে বলেও জানিয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন আদিলুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা
রাজধানীতে অনুমতি ছাড়া সড়ক খুঁড়লে মামলা করা হবে বলে সতর্ক করেছেন উত্তর ঢাকার মেয়র আতিকুল ইসলাম রাতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনকে এ কথা জানান তিনি এ সময় তিনি বলেন জনগণের টাকায় করা রাস্তা কেউ চাইলেই হুট করে তা খুঁড়তে পারবে না এর আগে অনুমতি না নিয়ে উত্তরা সাত নম্বর সেক্টরের সড়ক খোঁড়ার অভিযোগে ওয়াসা ঠিকাদারের বিরুদ্ধে উত্তরা পশ্চিম থানায় জিডি করে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন শনিবার সকালে এই জিডিটি করেন অঞ্চল একের প্রকৌশল বিভাগের কার্য সহকারী সোলাইমান কবির এতে বলা হয়েছে পাঁচ মাস আগে সংস্কার করা রাস্তাটি ওয়াসা ঠিকাদার বিনা অনুমতিতে খুঁড়েছেন এতে ডিএনসিসি রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হওয়ার পাশাপাশি জনসাধারণ ও যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে ডিএনসিসি গত আগস্টে বারো কোটি টাকা ব্যয়ে উত্তরার পনেরোটি সড়কের কাজ শেষ করে এর মধ্যে তিনটি রাস্তা খোঁড়ার অনুমতি চায় ওয়াসা কিন্তু রাস্তা খুঁড়তে তাদের অনুমতি দেয়া হয়নি আমি আজকে তাদেরকে জিডি করেছি কিন্তু নেক্সট ডে যারা এই কাজগুলা করবে তাদেরকে জেলে যেতে হবে এই মেসেজ কিন্তু আমি দিতে চাই সকলকে কারণ আমরা খুঁড়বো এখানে জনগণের টাকা রাস্তা করব জনগণ আবার সেই রাস্তা আবার খোঁড়াখুড়ি হবে এরপরে কিন্তু জিডি তো চলবেই আমি বলেছি আইনের কঠোর কি কি আইন করা যায় সেটির ব্যাপারে আমি নির্দেশ দিয়েছি এবং আমার সিটি কর্পোরেশন সেইভাবে কাজ করবে জিডি তো থাকবেই অর্থনীতিতে করোনার প্রভাব মোকাবেলায় দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে আর বিশ্বে বিশতম মার্কিন সংবাদ মাধ্যম ব্লুমবার্গ প্রকাশিত কোভিড রেজিলিয়েন্স র্যাঙ্কিং এ জানা গেছে দেশের এই সাফল্যের চিত্র প্রাণঘাতী এই ভাইরাস মোকাবেলায় সারা বিশ্ব যখন হিমশিম খাচ্ছে তখন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ইতালি সৌদি আরবের মতো দেশগুলোর চেয়েও ভালো অবস্থানে আছে বাংলাদেশ শুধু তাই নয় দক্ষ করোনা ব্যবস্থাপনার কারণে নভেম্বরের তুলনায় ডিসেম্বরে চার ধাপ উন্নতি হয়েছে বাংলাদেশের বিশ্বব্যাপী করোনা সংক্রমণ শুরুর পর থেকে বিশ্বের তিপ্পান্নটি দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মানদণ্ডে মহামারীর মোকাবিলার সক্ষমতা নিয়ে দশটি সূচকের উপর র্যাঙ্কিং শুরু করে ব্লুমবার্গ তালিকায় করোনার সার্বিক প্রভাব মোকাবিলার সক্ষমতা বিবেচনায় বিশ্বের নিরাপদ দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান বিশতম আর দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবার উপরে নভেম্বরে চব্বিশতম স্থানে থাকলেও চমৎকার দক্ষতা দেখিয়ে এক মাসের ব্যবধানে চার ধাপ উন্নীত করেছে বাংলাদেশ ব্লোমবার্গে প্রকাশিত জরিপে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে উনষাট দশমিক দুই স্কোর নিয়ে শীর্ষে বাংলাদেশ মহামারীর সূচকে আক্রান্তের সংখ্যা ও মৃত্যুর হার নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে থাকলেও টিকা প্রাপ্তির সম্ভাবনার সূচকে পিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ এটা অবশ্যই বাংলাদেশের জন্য একটা ইতিবাচক অবস্থান হিসেবে আমরা মনে করি ঝুঁকির মধ্য থেকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখার কারণে আমাদের জিডিপির প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমরা একটা ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান এখন পর্যন্ত ধরে রাখতে পেরেছি এবং এই কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময়কালেও সেটির খুব যে বড় বত্তয় হয়েছে সেটি বলা যাবে না ব্লুমবার্গের তথ্য বলছে জীবনযাত্রার মান নির্ণয় সূচকগুলোর মধ্যে জিডিপি আর যোগাযোগ ব্যবস্থার গতির দিক থেকে অনেক এগিয়েছে বাংলাদেশ তবে এখনও পিছিয়ে রয়েছে জনজীবনে লকডাউনের প্রভাব আর স্বাস্থ্যসেবার মানের দিক থেকে ব্লুমবার্গ বলছে বিপুল জনসংখ্যার বাংলাদেশে মাত্র পাঁচ শতাংশ মানুষ করোনা ভ্যাকসিন সুবিধার আওতায় রয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের পরে বিশ্বে উনত্রিশতম নম্বর অবস্থান পাকিস্তানের তাদের স্কোর চুয়ান্ন দশমিক আট আর পঞ্চাশ দশমিক ছয় পয়েন্ট নিয়ে ভারত রয়েছে উনচল্লিশ নম্বরে যদিও ভ্যাকসিন প্রাপ্তির দিক থেকে ভারত পাকিস্তান দু দেশই বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে আর করোনা মোকাবেলায় তাক লাগানো সাফল্য দেখিয়ে এক নম্বরের আছে নিউজিল্যান্ড বছরে চল্লিশ হাজার রোগীকে কিডনি ডায়ালাইসিস সেবা দেয়া যাবে এ লক্ষ্যে হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চালু হল বিশেষায়িত কিডনি ডায়ালাইসিস সেন্টার জে এম আই হসপিটাল রিকুইজিটি ম্যানুফ্যাকচারিং লিমিটেড এবং বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে সেন্টারটি স্থাপন করা হয়েছে শনিবার বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান ও সাংসদ হাফিজ আহমদ মজুমদার এই ডায়ালাইসিস ইউনিটের উদ্বোধন করেন এছাড়া রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সদর দফতরে দুটি নতুন ভবনেরও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে অনুষ্ঠানে জানানো হয় জে এম আই গ্রুপের সাথে মিলে একশো সজ্জার কিডনি ডায়ালাইসিস ইউনিট স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে এর মধ্যে ছত্রিশটি শয্যা চালু হয়েছে আগামী দুই মাসের মধ্যে পঁয়ষট্টি শয্যায় উন্নীত করা হবে
আমার দেশের জনগণকে এই কথা বলতে চাই এটা আমি প্রফিটের জন্য করি নাই আমার দেশের জনগণ যেন ভালো সেবা পায় অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে এই জন্য এটা করা অসময়ে পদ্মার ভাঙনে উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার সুরেশ্বর এলাকাবাসী এরই মধ্যে বিলীন হয়েছে সুরেশ্বর রক্ষা বাঁধের 55 মিটার অংশ ঝুঁকিতে রয়েছে আরো 300 মিটার এলাকা ভাঙন রোধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড শনিবার দুপুরে হঠাৎ ধসে পড়ে সুরেশ্বর রক্ষা বাঁধের 55 মিটার অংশ এছাড়া আশপাশের এলাকায় দেখা দিয়েছে বড় বড় ফাটল এতে ভাঙনের ঝুঁকিতে পড়েছে সুরেশ্বর ঈশা পাশা সহ পাঁচ গ্রামের শতাধিক পরিবার এরই মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বসবাসকারীদের অসময়ে পদ্মার বিরূপ আচরণে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নিয়ে দিন কাটছে নদী তীরের মানুষদের এর আগে বর্ষায় দুদফা ভাঙনের কবলে পরে সুরেশ্বর রক্ষা বাঁধটি এ পর্যন্ত বাঁধের দুশো মিটার অংশ বিলীন হয়েছে ঝুঁকিতে আছে আরো তিনশো মিটার এলাকা এবার বর্ষার পানি ধীরে নামা আর মাটির তলদেশ থেকে বালু সরে যাওয়ায় ভাঙন প্রকট হয়েছে বলছে পানি উন্নয়ন বোর্ড আগে থেকে ড্যামেজ থাকে যে অংশগুলো সেই অংশগুলো পানি কমে যাওয়ার সাথে সাথে যেহেতু কাউন্টার করতে কমে যায় পানির যে চাপটা সেই ড্যামেজ অংশগুলো আস্তে আস্তে আরও বেশি ভাঙন দেখা যায় দু হাজার বারো সালে তেইশ কোটি পঞ্চাশ লাখ টাকা ব্যয়ে সুরেশ্বর দরবার সহ আশপাশের এলাকা রক্ষায় নির্মাণ করা হয় বাঁধটি কিন্তু নদী ভাঙনের কারণে এখন পুরো এলাকায় রয়েছে ভাঙনের ঝুঁকিতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক এ নিয়ে বিস্তারিত জানাতে এবার শরীয়তপুর থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী নুরুল আমিন নুরুল আমিন যেহেতু বাদ ভাঙার খবর দেখা যাচ্ছে তো স্থানীয় যারা জনগণ আছেন নদী পারের তারা কি কি ধরনের সতর্কতামূলক পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে এর জন্য গতকাল যখন বাঁধটি ধসে যায় তার সাথে সাথেই কিন্তু আমরা দেখেছি পানি উন্নয়ন বোর্ডের যে সকল কর্মকর্তারা রয়েছে প্রকৌশলীরা রয়েছে তারা কিন্তু ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন এবং তারা যেটি বলছেন যেহেতু পদ্মার এবার পানি কিছুটা ধীর গতিতে নেমেছে যার কারণে এবং বর্ষা মৌসুমে তীব্র স্রোত থাকার কারণে মাটির তলদেশ থেকে বালু সরে যাওয়ায় এমন ঘটনাটি ঘটেছে এবং এই ঘটনা কিন্তু যেই সাময়িকভাবে যেটি দেখা গিয়েছে যে বাঁধের পঞ্চান্ন মিটার অংশ ধসে গিয়েছে এর বাহিরে ভাঙনের খুব একটি সংখ্যা কিন্তু তারা দেখছে না আর এখন এই ভাঙন যেহেতু পূর্ব তারা যেটি ধারণা করছে যে ভাঙন আর হয়তো সামনে বৃদ্ধি না পেতে পারে সেই কারণে কিন্তু স্থানীয়দের এখান থেকে সরিয়ে নেওয়ার যে বিষয়টি সেটি আমরা লক্ষ্য করিনি তবে এই ভাঙন দেখা দেওয়ার সাথে সাথে এই ভাঙনের এলাকার আশপাশের পাঁচটি পরিবার এরই মধ্যে এখান থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়েছে আর ভাঙন প্রতিরোধের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড যেটি বলছে যেহেতু এই এলাকা একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে পঞ্চান্ন কোটি টাকা ব্যয়ে এই এলাকাটিকে তারা সম্পূর্ণ স্থায়ী বাঁধের দীর্ঘ স্থায়ী হওয়ার সংখ্যা কিন্তু তারা অনেকটা উড়িয়ে দিয়েছে তবে সেক্ষেত্রে যেই অংশটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই অংশটি সংস্কারের ব্যাপারে তাদের প্রয়োজনীয় যে পদক্ষেপ সেটি অস্থায়ীভাবে তারা গ্রহণ করবেন আর এখানে একটি বিষয় আপনাকে আমি জানিয়ে রাখতে চাই এই চলতি বর্ষায় কিন্তু আমরা যেটি দেখেছি এই ভাঙন দুই দফা নদী ভাঙনের কবলে পড়েছে এই বাঁধটি এবং সেই বাঁধ সংস্কারের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে উনিশ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে সেখানে প্রচুর সংখ্যক জিও ব্যাগ এবং জিও টিউব ডাম্পিং করেছিল পানি উন্নয়ন বোর্ড সেই অংশে আবার নতুন করে ভাঙন দেখা দেওয়ায় পানি উন্নয়ন বোর্ড কিন্তু বিষয়টি নিয়ে কিছুটা বিচলিত তবে স্থানীয়দের তারা যেটি আশ্বস্ত করেছে যে যেহেতু বর্ষা মৌসুমের আগে অনেকটা সময় তাদের হাতে রয়েছে তার আগেই তারা এই ভাঙন কবলিত এলাকা সহ আশপাশের এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে নেওয়া হবে শরৎপুর থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী নুরুল 
আমিন সেখানকার নদী ভাঙনের খবর খবর শেরপুরের নলকুড়া ইউনিয়নে পানির অভাবে বোরো ধান চাষ সম্ভব হচ্ছে না 200 একর জমিতে এতে খাদ্য ঘাটতির পাশাপাশি আর্থিক সংকটে পড়েছেন চাষীরা তবে কৃষকরা বলছেন রাবার ড্যাম থেকে বিএডিসির পাইপ ড্রেনের মাধ্যমে পানি দেয়া হলে এসব জমি বোরো চাষের আওতায় আসবে সীমান্তবর্তী ঝিনাইগাতির ভারুয়া বাওইবাধা ও জারুলতলা গ্রামে 100 শতাধিক কৃষক পরিবারের বসবাস কৃষি কাজই তাদের প্রধান পেশা তবে গত 20 বছর ধরে 2 শতাধিক একর জমিতে কেবল আমন ধানের আবাদ হচ্ছে আমন মৌসুম শেষ হলে বেকার থাকতে হচ্ছে চাষীদের সারা বছর এক জাতের ধান আবাদ করায় খাদ্য ঘাটতির পাশাপাশি আর্থিক সংকটেও থাকতে হয় কৃষকদের বাওই বাদা জারন্তলা 12 মিলিয়া প্রায় 200 একর জমিন অনাবাদী হয়ে থাকে আমরা আবাদ করতে পারতাছি না পানির অভাবে আমাদের তো সমস্যা পানির সমস্যা পানির অভাবে তো আমরা আবাদই করতে পারি না 3-4 বছর ধরে এই নদীর পানিটা হইলে আঙ্গুরের মরুভূমি জায়গাটা আমরা টুকটাক আবাদ করে খাইতে পারব এদিকে উপজেলার মহারশি নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ করায় গত 3 বছরে প্রায় 10000 একর জমি নতুন করে বোরো ধান চাষের আওতায় আসে একই ভাবে অনাবাদী জমি চাষের আওতায় আনার দাবি কৃষকদের আমাদের জন্য যাতে রাবার ড্যাম থেকে পানি দেয় আর আমরা যেন ভালোভাবে আবাদ করতে পারি অনাবাদী জমি সেচের আওতায় আনতে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার কথা জানালেন এই কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট বিএডিসি কর্মকর্তা সাথে কথা বলবো এবং তিনি সরজমিনে পরিদর্শন করে যদি এখানে কোনো কিছু প্রয়োজনীয়তা লাগে কোনো গভীর विदेश भ्रमण बंध थीण पर्यटन झुकन पर्यटक तकबाजारे ढल नेमे भ्रमण पीपासु टूरिजम बोर्ड बच्चों शेषे देश पर्यटक संख्या छाड़े दे कोटी जदिव स्वास्थ्य विधि मानसें ना पर्यटक और स्थानीय দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল দেশের পর্যটন খাত তবে সীমিত আকারে খুলে দেওয়ার পরপরই ধীরে ধীরে প্রাণ ফিরছে এ খাতে ভ্রমণ পিপাসু মানুষের আনাগোনা বেড়েছে দর্শনীয় স্থানগুলোতে পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার খুলে দেওয়ার পর ঢল নেমেছে পর্যটকদের করোনার ঝুঁকি থাকলেও স্বাস্থ্যবিধি মানছেন না পর্যটক ও স্থানীয়রা ভিতরে ভিতরে বয়ে অনেক কাজ করতেছে এই যে আসা যাওয়া এই আতঙ্ক হয়ে গেলাম কিনা আক্রান্ত হয়ে গেলাম কিনা মনোরম পরিবেশ খুব ভালো লাগছে তবে স্বাস্থ্যবিধিটা কেউ মানছে না মাস্ক কই মাস আনি নাই কেন হাল খেতে আনবো মাস টুরিজম বোর্ড বলছে আন্তর্জাতিক পর্যটন বন্ধ থাকায় অভ্যন্তরীণ চাপ বেড়েছে এ বছর পর্যটন খাতকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে আমরা এবার আশা করছি দের কোটির উপরে আমাদের পর্যটক আমরা পাবো বিভিন্ন টুরিস্ট ডেস্টিনেশন গুলিতে এটা বেড়েছে তো আমি সতর্ক করি আবারো আপনাদের সবাইকে আপনাদের মাধ্যমে যে সমস্ত পর্যটকরা ছেলে মেয়ে নিয়ে আপনারা খুব ছোট ছোট ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে বাইরে যাচ্ছেন টুরিস্ট ডেস্টিনেশনে যাচ্ছেন তারা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবেন পর্যটক বিশ্লেষকরা বলছেন করোনার দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হয়েছে সংক্রমণ এরাতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুসরণ করে ভ্রমণ করতে হবে অত্যন্ত কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে পর্যটকরা যেন মানে সেটা বাধ্যবাধকতা করতে হবে তা না হলে আমাদের মানে মনে হয় যে এই এখানে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে এবং বাংলাদেশের পর্যটনটা যে খুলে গেল সেই পথটা আবার রুদ্ধ হওয়ার একটা সম্ভাবনা থেকে যাবে পর্যটকদের স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতে সরকারের নজরদারি বাড়ানোর পরামর্শ দিচ্ছেন সংশ্লিষ্টরা সমুদ্রের বিশালতার কাছে যেন করোনার ভয় জয় করেছেন পর্যটকরা এখানে এসে স্বাস্থ্যবিধি যে মেনে চলতে হবে তাও যেন ভুলতে বসেছেন সবাই সোহেল রানা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ কক্সবাজার বিশ্বে করোনা মৃতের সংখ্যা সতেরো লাখ চৌষট্টি হাজার ছাড়াল আক্রান্ত আট কোটি সাত লাখের বেশি একদিনে চার লাখ একান্ন হাজারের বেশি করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে প্রাণ গেছে সাত হাজারের বেশি এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রেই চব্বিশ ঘন্টায় চোদ্দোশোর বেশি প্রাণহানি নতুন করে দেশটিতে শনাক্ত এক লাখ ষাট হাজারের বেশি এদিকে ইউরোপের আট দেশে নতুন ধরনের করোনা সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে ইউরোপে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক পরিচালক হ্যান্স ক্লগ এ কথা জানিয়েছেন তিনি বলেন এটি দ্রুত ছড়ায় আর কম বয়সীদের সংক্রমিত করে সামাজিক দূরত বজায় রাখা মাস্ক পরা এবং ভিড় এড়িয়ে চলা সহ সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদারের আহ্বান জানিয়েছেন এই ডাব্লিউএইচও কর্মকর্তা 
এদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার পর করোনার নতুন ধরন শনাক্ত হয়েছে জাপানেও যুক্তরাজ্যে নতুন ভাইরাস শনাক্তের পর বেড়েছে শনাক্ত ও মৃত্যুর হার চলছে কঠোর বিধিনিষেধ এদিকে জার্মানিতে রোববার থেকে শুরু হচ্ছে ফাইজার বায়ো এনটেকের করোনার ভ্যাকসিন দেয়া উইন্ডোজ সিরিজের আগে অন্যরকম চ্যালেঞ্জ নির্বাচকদের সামনে টি টোয়েন্টি কাপে দারুণ পারফরম্যান্সে আবারও আলোচনায় মাশরাফি বিন মুর্তজা নরাইল এক্সপ্রেসের বোলিং দেখে আশ্বস্ত সতীর্থ আলামিন হোসেন এদিকে লংগার ভার্সনের অনভ্যস্ততা কাটাতে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে প্রস্তুতি ম্যাচ বলছেন টাইগার ওপেনার সাদমান ইসলাম চোটের কারণে খেলতে পারেননি শুরুতে টি টোয়েন্টি কাপের শেষ ভাগে জেমকন খুলায় যোগ দিয়ে পুরনো বিধ্বংসী রূপে মাশরফে চট্টগ্রামের বিপক্ষে প্রথম কোয়ালিফায়ারে দারুণ বোলিং নরাইল এক্সপ্রেসেই পাল্টে যায় টুর্নামেন্টের গতিপথ আগে সে গতি আর নেই তারপরও বুদ্ধিমত্তা আর বৈচিত্র্যে ব্যবধান করে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আলোচনায় ঢুকে গেছেন মাশরফি বিন মোর্তজা উইন্ডিজের বিপক্ষে ওডিআই সিরিজে কি সুযোগ পাবেন ম্যাশ হেড কোচ রাসেল ডোমিঙ্গোর ভাবনায় দু হাজার তেইশ ওয়ানডে বিশ্বকাপ সব মিলিয়ে পুরো ব্যাপারটা নির্ভর করছে নির্বাচকদের ওপর তবে মাঠে খুব কাছ থেকে তার পারফরমেন্স দেখেছেন যারা সেই পেস অ্যাটাক সতীর্থরা প্রত্যয়ন করছেন ফুরিয়ে যাননি বোলার মাশরাফি কে দলে থাকবে বা আমিও থাকবো কি না বা আরেকজন থাকবে এটা আসলে টিম ম্যানেজমেন্ট বা সিলেক্টাররা যারা আছে বা কোচিং স্টাফ আছে ইনারা ভালো বুঝবেন তো আমার কাছে সব কিছু মিলে উনার সাথে খেলছি উনি একজন খুব ভালো লিডার বা একটা ওডিআই টুর্নামেন্ট খেলছি সেই হিসাবে মাসাহেব অনেকদিন ইনজুর্ড ছিল সব কিছু মিলে উনি আসছে এবং উনি আসলে উনার বেস্ট পারফর্মটাই করছে তবে উনি আমার কাছে মনে হয় ভালো শেপে আছে যদি যদি হয়তো বা টিমে সিলেক্ট হয় টিমের জন্য ভালো হবে সাদা বলে দু দুটো টুর্নামেন্ট খেলে আত্মবিশ্বাসী ওয়ানডে দলের সদস্যরা তবে টেস্ট বিশেষজ্ঞদের জন্য কাজটা কঠিন ওয়েস্ট ইন্ডিজ যেখানে বিরতি শেষে খেলে ফেলেছে দুটি সিরিজ সেখানে টাইগারদের বড় দৈর্ঘ্যের ম্যাচ খেলা হয়নি বললেই চলে অনভ্যস্ততা কাটিয়ে উঠতে গুরুত্বপূর্ণ হবে প্রস্তুতি ম্যাচ বলছেন ওপেনার সাদমান ইসলাম একটা ম্যাচ খেলা হয়েছে যেরকম আমাদের মানে ক্যাম্প যখন স্টার্ট হয়েছিল শ্রীলঙ্কা সিরিজে হওয়ার কথা ছিল তারপরে কিছু ম্যাচ খেলছি আমরা তারপর আর খেলা হয়নি আশা করি যে হয়তো বা আমরা ম্যাচ প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলবো বা ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের আগে তো নিজেকে হয়তো বা তখন একটু রেডি করে নিতে পারবো দশ মাসের বিরতির পর আবার আমন্ত্রণ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের প্রত্যাবর্তনে কঠিন চ্যালেঞ্জ নির্বাচকদের সামনে দশ জানুয়ারি ঢাকায় আসবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল বিশ জানুয়ারি প্রথম ওয়ানডে মিরপুরে জহিরুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা খেলাধুলার মানোন্নয়নে দুর্নীতিবাজদের সরিয়ে সৎ ও ত্যাগীদে সুযোগ করে দেয়ার আহ্বান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের সদ্যপ্রয়াত ফুটবলার ও সংগঠক বাদল রায়ের স্মরণ সভায় একথা জানান তিনি আর কিংবদন্তি স্মরণে তার নামে স্টেডিয়াম বা অন্য কোনো ক্রীড়া স্থাপনার পরিকল্পনা ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর প্রয়াত বাদল রায়ের স্মরণ সভা করোনাকে উপেক্ষা করে হাজির তার সতীর ধরা সেখানে আছেন দেশের খেলোয়াড় আর সংগঠকরা তাদের স্মৃতিতে বাদল রায় বরাবরই উজ্জ্বল ফুটবলার বাদল রায় যেমন ছিলেন সেরা তেমনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দেশের ফুটবলকে সমৃদ্ধ করার কাজ করে গেছেন প্রতিবাদী ও সাদা মনের মানুষ ফুটবলে অন্তপ্রাণ বাদল রায়ের স্মৃতিচারণে আবেগ আপ্লুত তারই সহযোদ্ধারা তার স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্যোগের কথা জানান ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল খেলোয়াড় হিসাবে যেভাবে তিনি সফল ছিলেন একজন ক্রীড়া সংগঠক হিসাবেও তিনি কিন্তু সফল ছিলেন আলোকিত একজন মানুষ ছিলেন তো এই মানুষটিকে স্মরণীয় বরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে আমরা ক্রীড়াঙ্গনে কোনো স্টেডিয়াম বা কোনো স্থাপনাকে ওনার নামে আমরা করতে চাই বাদলের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য তার নামে ফাউন্ডেশন করার কথা জানানো হয়েছে পরিবার থেকে যুক্ত হন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের খেলাধুলার মান উন্নয়নে স্বার্থের ঊর্ধ্বে থাকা মানুষগুলো কমে যাচ্ছে দিনকে দিন সেই আক্ষেপ থেকে তিনি বলেন বাদলের চলে যাওয়া সেই সংখ্যাটা আরও কমিয়ে দিল 
शांति की कामना करी बार बार का सुंदर पुत्री स्थिति बाचिए रखार संस्कृति मजबूत नई क्रियांगण एक ही चेहरा बदल रय के कतदिन धरे रखा जाए समय देवे तब स्चारण अनुष्ठान बला कथागुल सत्य हम बदल रय तरह क्ज दिए बेचे थक अनेक दिन शमी अहमेद इंडिपेन्डेंट निज ढाका इंग्लिश प्रीमियर लीगे सात मैच पर जय पे अर्सनल लंडन डार्बी चेलसी के हारिय तीन एक गोले अन्दिगे निव कैसल के हारिए पॉन्ट टेबिले पांचे उठे एस मैन सीटी और रोमांचकर लड़ाइए लेस्टर सीटर संगे दुई दुई गोले ड्र कर मैंचेस्टर यूनिटेड इंग्लिश प्रीमियर लीगे बड़ नाम आर्सनल क्योंकि ऐतिह्यवाह क्लाबी नाम सूविचार करते चलती मौसुमे बेहाल दशा तर मिकेल आर्ते आर्सनलो जो दल भयंकर उठते परे प्रमाण मिलल लंडन डार्बी लीगर अन्नतम शक्तिशाली दल चेलसर विपक्षे दापुटे जय गानर घर मठे शुरू थे आधिपत्य आर्सनल बिरतर आगे लाखाजेते और जकार गोले दुई शून्य व्यवधान एगिए जाए आर्ते दल द्वितार्धे शुरूते बुकाय सकार गोले व्यवधान तीन गुण कर गानर आर्सनल नान्दनिक सब गोलर विपरीते निष्प्रभ छ चेलसि सान्वना सूचक एकम्र गोलटी टैमी अब्राहमर जो कर समय पेनल्ट सूचक पे कजे लगाते व्यर्थ चेलसर जर्जिनियो शेष चार मैच तीन हेरे पॉइंट टेबिले सते नेमे गे लम्पार्डर दल एदि के निव कैसलर विपक्षे कांखित जय पे मैंचेस्टर सीटी इतिहाद दुई शून्य गोले जीते गार्दिओलार दल मैकपाइल विपक्षे घर मठे टाना बारो मैचे जय सीटर गुंडुआन और फेरान तोरेस नैपुण्य पॉइंट टेबिले पांच नम्बर उठे आसल सीटीजेंरा रोमांचकर लड़ाई उपहार दिए लेस्टर सीटी और मैंचेस्टर इूनिटेड लेस्टर मठे जयर सुवर्ण सूझ तैरी कर रेड डेभिल तब शेष दिखे आत्मघाती गोल हजम कर ड्र नहीं मार छाड़ते हैं तर गोलर एकाधिक सूझ नष्ट इूनिटेड आक्षेप बाड़िए राशफोर्ड ए मैचर फायदा लुटे एवार्टन शेफिल्डर संगे एक शून्य गोले जीते पॉइंट टेबिल दुए उठे एस आंचल दल इंडिपेन्डेंट पीएसजी नेमार एमबापे कोच हम माउरिजिओ पचितिनो दबी फरासी गणमामे सबक टटेनहम कोचर साथ आनुष्ठानिकता शेष फ्रेंच क्लाबर एध घोषणा देा बाकी एर मध्य जोर गुंजन मेसि के पीएसजी आनते पीएसजी दायित्व देा हे पचितिनो के आर्जेंटाइन एक कोच निजे मेसिर कोच हार आशा प्रकाश कर बार्सलोनार संगे मेसिर चुक्ति शेषे दले टान परिकल्पना पचेतर गुंजन सत्य हम आबा मेसि नेमारे पुनर्मिलन लालीगार चलती मौसुमे खूब भलो अवस्था नहीं बार्सलोना दल प्राण छंदहन लियोनल मेसिओ आर्सा छाड़ार अपेक्षा एलमटन जो बार्सलोना ड़े ही दें तब कैबे तरह जैगा चलते हिसाब निकेश चलती मौसुम जत सामने एगोचे तई जान बार्सलोन मेसिर विदाय घंटा सजरे बेजे चले अनेकटा इच्छार बिुदे गए यह मौसुमे बार्साई थे गए क्लाबर अल टाइम लिजेंड तब नतून कोचर अधीने दल परफरमेंस नजर रखबें दलियों साफल्य ग्राफे निर्धारण होते मेसिर दल बदल सिद्धान निजे सर खेला दिए बार्सलोन खेल सब समय जयर माध्यम चैम्पियन ही होते चाहिए नतून कोचर अधीने बार्सा कैमन करता देख बड़ दलगुलर संगे प्रतिद्वंदा बाढ़ान विकल्प नहीं लालिका एख पर्त शुरोपार दौरे बे पिछिए बार्सलोना मेसि निजे नहीं छंदे नतून सभापति खूब इतिबाचक परिवर्तन ना आनते पर मेसिर प्रस्थान ठेकान कठिन है पेले के छापिए एकक क्लाबर हो सर्वोच्च गोलर रेकर्ड गड़े निजे के आो अन उच्चत नहीं गे मेसि फुटबल जदुकर ना थकले कार्सार परवर्ती ट्राम कार्ड कहते सक्षम मेसिर जैगा यह प्रश्न एख समर्थक मने आलोचन आज बे कि नाम तरुण आर्जेंटाइन तारका लाउतारो मार्टिनेज आगे बार्सलोनार टार्गेट नतून कर आलोचना एस लिभारपुल तारका मोहम्मद सलाह तब ए दूजे ही क्लाबर संगे एख आई बचर चुक्ति आदर दले भेड़ाते तई मोटा अंक गुणते हैं बार्सा करपक्ष के पुरो तारका नेमार दिखे चोक आर्सार पीएचजिर संगे ब्राजिलियान फरवर्डर चुक्त मेद आठारो मास 
তবে মেসি না থাকলে নেইমার বার্সায় আসবেন কিনা সে প্রশ্ন থেকে যায় বার্সেলোনার ফুটবলারদের মধ্যে ইয়াং সেনসেশন স্পেনের আনসু ফাতি সবচেয়ে এগিয়ে ক্লাবের হয়ে প্রথম মৌসুমেই নিজের জাত চিনিয়েছেন ফাতি ক্লাব কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস ফাতির সামর্থ্য রয়েছে মেসির জায়গায় নিজেকে মেলে ধরার ফেরদৌস ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে রাঙামাটি থেকে শুরু হচ্ছে বঙ্গবন্ধু ট্যুর ডি সি এইচ ডি মাউন্টেনিয়ার বাইসাইকেল প্রতিযোগিতা পাহাড়ে তিনশো কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হবে প্রতিযোগীদের জয় লক্ষ্যে পৌঁছাতে জোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন অংশগ্রহণকারীরা তিন পার্বত্য জেলার তিনশো কিলোমিটার পাহাড়ি পথ পাড়ি দিতে হবে এই প্রতিযোগিতায় এতে অংশ নিচ্ছেন পার্বত্য জেলা থেকে ৪৫ জন এবং অন্য জেলা থেকে পঞ্চান্ন জন প্রতিযোগী চূড়ান্ত পর্যায়ের জন্য নিজেদের ঝালিয়ে নিচ্ছেন তারা বিজয়ী হয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশ নেওয়ার স্বপ্নও দেখছেন অনেকেই তিন ধাপের এই প্রতিযোগিতার প্রথম দিন সাজেক থেকে রাঙামাটি স্টেডিয়াম পর্যন্ত একশো তিরিশ কিলোমিটার দ্বিতীয় দিন রাঙামাটি থেকে বান্দরবান স্টেডিয়াম পর্যন্ত নব্বই কিলোমিটার এবং তৃতীয় দিন বান্দরবান থেকে থানচি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ পর্যন্ত আশি কিলোমিটার পাড়ি দিতে হবে প্রতিযোগীদের আমার ইচ্ছা আছে আমি টপ টেনের মধ্যে থাকার জন্য এটাই আমার টার্গেট প্রথম এটা অংশগ্রহণ করতেছি আমার ইচ্ছা যাতে আমি এটা ভালোভাবে ফুল ফিনিশ আরেকজন হইতে পারি এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী উদযাপন স্মরণীয় হয়ে থাকবে বলছেন আয়োজকরা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতকে উপলক্ষে এই যে মাউন্টেন বাইক প্রতিযোগিতা সেটা জনগণের কাছে আমরা একদম কাছাকাছি পৌঁছানোর একটা সুযোগ পেয়েছি এবং এটার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর এই জন্মশতবার্ষিকীতে এই যে জেলা ভিত্তিক বিজয়ী বাইকারদের জন্য রয়েছে আলাদা পুরস্কার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক আর এই ছিল সকাল নয়টার বিরতিহীন সংবাদে সংবাদের আরো বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন আমাদের ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য